ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മലയാളം ടെക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ സയൻസ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ സയൻസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പേടി തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഫിസിക്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് തുടങ്ങല്ലേ ഓക്കെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ചെയ്യൂ എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ തുടങ്ങാം യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഈ പാടത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങും ഓക്കെ അവർ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നോക്കാം പബ്ലിക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പാരലാക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും പാരലാക്സ് പാരലാക്സ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം പാരലാക്സിനെ കുറിച്ച് പാരലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിന് സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഒരു വസ്തുവിന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിന് സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതായി നമുക്ക് കാണുന്നു നിരീക്ഷകൻ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതാണ് പാരലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ ലളിതമായ പ്രതിഭാസ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ലളിതമായ പ്രതിഭാസത്തിലൂടെ നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഗ്രഹത്തെയും മറ്റുമുള്ള ദൂരങ്ങൾ അളക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നക്ഷത്രത്തിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രഹത്തിന്റെയും ഒക്കെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അളക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ പാരലാക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പാരലാക്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേറൊരു കാര്യം ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേന ഒരു ഫിക്സഡ് പൊസിഷനിൽ വെക്കുക വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കണ്ണ് ഇടത്തെ കണ്ണ് പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ പേന ഒരു ഫിക്സഡ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും എന്നാൽ വലത്തെ കണ്ണ് പൊത്തി പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ പേനയുടെ പൊസിഷൻ മാറിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തും കൂടി നോക്കുക ഓക്കെ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ണുകളും മാറി മാറി അടച്ചും തുറന്നും ഈ പ്രവർത്തനം ആവർത്തിച്ചാൽ പെൻസിൽ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടുമായി ചലിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് പാരലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ പാരലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാണ്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പാരലാക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് പാരലാക്സ് പാരലാക്സ് ഈ പാരലാക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പാരലാക്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻസ് എഴുതുക എന്താണ് ഒരു ഫിക്സഡ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭൂമിയാണെന്ന് കരുതുക എ ബി ഭൂമിയാണെന്ന് കരുതുക ഇത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എ ബി നമ്മൾ നോക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഈ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റിലേക്ക് ഉള്ള ഈ ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിലൂടെ നോക്കാം മറ്റൊരു സൈഡിലൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നു തീറ്റ ഈ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ പാരലാക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാരലാക്സ് ആംഗിൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഡി അകലെയുള്ള എസ് എന്ന ഗ്രഹത്തിനെ ഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം കാണാൻ എ ബി എന്ന സ്ഥാനത്തു നിന്നും ആവും ഈ നക്ഷത്രം നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ലെറ്റർ ബി ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം ഓക്കെ ഈ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ദിശകൾ തമ്മിലുള്ള കോൺ ആംഗിൾ എ എസ് ബി ഇസിക്കൽ ടു തീറ്റ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏങ്കിൾ ആംഗിൾ എ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിങ്ങനെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ പാരലാക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് പാരലാക്സ് ആംഗിൾ ഇത് നമ്മൾ പാരലാക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഗ്രഹം വളരെ ദൂരെ ആയതിനാൽ നമ്മൾ ബി ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ
എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലാക്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷയിൽ നിർബ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പാരലാക്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഡെഫിനേഷൻസും കൂടാതെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ നാല് മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നമുക്ക് ആ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് പാരലാക്സ് എന്ന് ചോദിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒരു വസ്തുവിനെ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് വി ആർ ഒബ്സർവിംഗ് വി ആർ ഒബ്സർവിംഗ് ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് വി ആർ ഒബ്സർവിംഗ് ഇൻ ടു പൊസിഷൻ ദൈം ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ഒബ്ജക്ട് വി ആർ ഒബ്സർവിംഗ് ഇൻ ടു പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ടേക്ക് എ പെൻസിൽ ഇൻ എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ക്ലോസ് ലെഫ്റ്റ് ഐ ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ക്ലോസ് റൈറ്റ് ഐ ഇറ്റ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് തുടർച്ചയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇടത്തെ കണ്ണടയ്ക്കു വലത്തെ കണ്ണ് തുറക്കുക ഇടത്തെ കണ്ണടയ്ക്കുക വലത്തെ കണ്ണ് തുറക്കുക വലത്തെ കണ്ണടയ്ക്കുക ഇടത്തെ കണ്ണ് തുറക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പെൻസിലിന്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങോട്ടും 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 മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനാണ് നമ്മൾ പാരലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളിനാണ് നമ്മൾ പാരലാക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോർ മാർക്സ് ഉറപ്പിക്കാം പബ്ലിക് എക്സാമിൽ ഓക്കെ ഉറപ്പല്ലേ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചെക്ക് വെദർ എന്താണ് ചെക്ക് വെദർ ദ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചെക്ക് വെദർ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പാരലാക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു രണ്ടാമത് പഠിക്കുന്നതാണ് ചെക്ക് വെദർ ദ ഇക്വേഷൻ എം വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് ഇതിന് ഏകദേശം രണ്ട് മാർക്കിനാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണതാണ് ആദ്യം തന്നെ ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുക ഡയമെൻഷൻ ഈ ഓരോന്നിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുക എം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ചെറിയ ലെറ്റർ എം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ വലിയ ലെറ്റർ എം ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അടുത്തത് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എന്താണ് എം ജി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എം വി ആദ്യം എം എം കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത നമുക്ക് വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണം പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ലെറ്റർ എം ആണ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി എന്ന് പറഞ്ഞത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് അടുത്ത നമുക്ക് എന്താ എം ആണ് എമ്മിന്റെ നമുക്ക് അറിയാം ജി അടുത്തത് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എച്ച് എച്ച് എന്താ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വലിയ ലെറ്റർ എൽ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഈ ചോദ്യം കണ്ടാല് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഡയമെൻഷൻ ഓരോന്നിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുക എമ്മിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എം ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ജിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് എച്ചിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എഴുതുക ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എന്താ 
എം ആണ് ഇൻറ്റു വി എന്താ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് എം ഇൻറ്റു എൽ എം എൽ എം എൽ ഇടുക സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ കോമൺ ആയിട്ട് എം എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ടിയുടെ സ്ക്വയർ എഴുതുക മൈനസ് ടു ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡയമൺസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നോക്കി നമുക്ക് ഡയമൺസൺ കാണേണ്ടത് വേറെ ഒന്നാണ് എന്താണ് അടുത്ത അതിൻ്റെ ഡയമൺസൺ കാണേണ്ടത് എം ജി എച്ചിൻ്റെ ഡയമൺസൺ ഓക്കെ ഡയമൺസൺ ഓഫ് എം ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എം നമുക്കറിയാം വലിയ ലെറ്റർ എം ആണ് ജി എന്താണ് ജി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഓക്കെ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്താണ് എച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൽ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇത് മൂന്നും കൂടി കുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയ ആദ്യത്തതും ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച രണ്ടാമത്തതും അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എം വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എഴുതി വയ്ക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എൽ എച്ച് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആർ എച്ച് എസ് ഓക്കെ ഇത്ര എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡയമെൻഷനലി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷനലി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡയമെൻഷനലി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് പറയാം എ ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നീഡ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ആൻഡ് എക്സാക്ട് ഇക്വേഷൻ ഈ കറക്റ്റ്ലി ഡയമെൻഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ ഇക്വേഷൻ ഒരു എക്സാക്ട് ഇക്വേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ദ എക്സാക്ട് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ റിസിക്കൽ ടു എം ജി എച്ച് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അതാണ് അതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതാം പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇത്ര എഴുതി തന്നെ രണ്ട് മാർക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നാലും ആറ് മാർക്കിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠാണ് ആ പാഠത്തിനകത്ത് എല്ലാ കൊല്ലവും നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ആ പാഠം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചില്ലല്ലോ ആ പാഠം നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിയാറ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം മാക്സിമം ഉള്ളു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസമാണ് നമ്മളെ പബ്ലിക് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഒരാഴ്ച അത്ര ഉള്ളു നമ്മളെ മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ പബ്ലിക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വെറും ഒരാഴ്ചയേ ഉള്ളു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ വിഷയങ്ങളും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പടം യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് അത് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് എല്ലാ കൊല്ലവും സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡയമെൻഷൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഉപയോഗമായ ഇക്വേഷൻ്റെ കറക്റ്റ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യം എല്ലാ കൊല്ലവും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ എന്തായാലും കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള അവസ്ഥയിലായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിയണ അത്ര പിടാ പിടിച്ച പിടിയിൽ പിടിക്കുക ഓക്കെ ഇക്വേഷന്റെ കറക്റ്റ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഹോമോജനസിറ്റി ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഹോമോജനസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ പോർഷൻ ആ പോർഷൻ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഹോമോജിനസിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭാഗം പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇറർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇറർ പോസിറ്റീവ്
അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു മോഡൽ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനസിറ്റി എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനസിറ്റി ഹോമോ ജനസിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചെക്ക് വെദർ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ള തുടക്കം യൂസിങ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനസിറ്റി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ബൈ എൽ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുക്കും തരും അവര് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ആണ് അതേപോലെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അതേപോലെ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ആണ് ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എഴുതുക ഡയമെൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഡയമെൻഷൻ 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 നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കണം എം സീറോ എൽ എം എം റേസ് സീറോ എൽ റേസ് സീറോ ടി റേസ് ടു വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ കാണുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം അത് നമുക്ക് ഇതിന് ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും ഓക്കെ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ജി നോക്കാം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എം റേസ് ടു സീറോ എൽ റേസ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഓക്കെ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് യെല്ലോ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എം സീറോ എൽ ടി റേസ് ടു സീറോ ആണ് ഓക്കെ വൺ മൈനസ് സീറോ ഇത്ര ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് നമുക്ക് അടുത്ത ഡയമെൻഷൻ എൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് കണ്ടത് റൂട്ട് ഓഫ് ജി ബൈ എല്ലിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജി സിക്കൾ ടു ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ റൂട്ട് ജി ബൈ ലെങ്ത് ആക്സിലറേഷൻ ബൈ ലെങ്ത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജി കിട്ടി റൂട്ട് ആദ്യം തന്നെ അതേപോലെ ഇടാ എം റേസ് ടു സീറോ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ എം റേസ് ടു സീറോ എൽ ടി റേസ് ടു സീറോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഉത്തരം കിട്ടുക റൂട്ട് ഒഴിവാകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റൂട്ട് ഓഫ് എന്താ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ജി ബൈ ലെങ്ത് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയണം എല്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടി സിക്കൾ ടു ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഇത് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടിയത് ഇതാണ് ഉത്തരം അപ്പോ ഇത് ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആണോ നോക്കിയ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഒരിക്കലല്ല ഈക്വൽ അല്ല ഈക്വൽ അല്ല ഓക്കെ ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിയും ഓക്കെ അതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ പരീക്ഷയിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് നോക്കാം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവം അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒന്നും അല്ലാണ്ട് ചോദിക്കാറില്ല സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ചോദ്യം വരാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന ഈ നമ്പർ ഇങ്ങനെ തരും പരീക്ഷയ്ക്ക് തരും ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ കണ്ടെത്താനാവും ചോദ്യം സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒരിക്കലും അറിയില്ല ഓക്കെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ കണ്ടെത്താനുള്ള ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് പഠിക്കാൻ മുന്നായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ആ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പറയണത് ആൾ ദ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സീറോ അല്ലാത്
റൂള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുറെ റൂളുകളുണ്ട് എന്നത് ഏകദേശം അഞ്ച് റൂളുകൾ റൂള് വരെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾ ദ സീറോസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഓക്കേ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പൂജ്യം 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 രണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഈ ഒന്നിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും നടുവിൽ വരുന്നത് പൂജ്യം അല്ലാത്ത ഒന്നിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും നടുവിൽ വരുന്ന പൂജ്യങ്ങളും എല്ലാം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് കേട്ടോ എന്താവും പറയാ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗർ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം നമ്മൾ കൂട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഉത്തരം രണ്ട് അല്ലെ അതെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻ നമ്മൾ നമ്മൾ എത്ര പറയാ ഫസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കണമെങ്കിൽ പൂജ്യം പൂജ്യം ഇല്ലാത്തൊക്കെ കൂട്ടിക്കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് 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 പറയാം ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൂജ്യം നടുവിൽ വരുവാണെങ്കിൽ പറ്റും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം മൂന്ന് അടുത്ത് മുന്നൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം അഞ്ച് ചെയ്യണേ നമുക്ക് നടുവത്തൊക്കെ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറായിരിക്കും സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് രണ്ടായിരം ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓക്കെ ചുമ്മാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴാണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻ നമ്പർ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തേർഡ് കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഭാഗം സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ നമ്മൾ അതൊന്നും പഠിച്ചേക്കണ്ട നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് ഗതിയുടെ പറയുമ്പോൾ കേട്ടോ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ദ സീറോ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ബട്ട് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ആർ നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് തുടങ്ങാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ പോയിന്റ് ഇതെവിടെയാണ് കേട്ടോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് ഉള്ള പോയിന്റ് വന്ന സീറോസ് ഒന്നും കണക്കാക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൂജകളൊന്നും നോക്കണ്ട നടുവിൽ വരുന്ന പൂജ്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻ നമ്പർ എത്ര നാല് അല്ലെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി കൂടെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയി കഴിഞ്ഞ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയേ വേണ്ട ഇത് നോക്കണം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് അപ്പൊ അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻ നമ്പർ മൂന്ന് അല്ലെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം ഇത്രയുള്ള സംഭവം കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നാലാമത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ടെർമിനൽ സീറോസിനെ നമ്പർ വിത്തൗട്ട് എ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ആർ നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നടുവിൽ വരുന്ന പൂജ്യം മാത്രമേ കണക്കാക്കുള്ളൂ അവസാനം വരുന്ന പൂജ്യം നമ്മൾ കണക്കാക്കൂല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ കണക്കാക്കും എപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡെസിമൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവസാനം വരുന്ന സീറോസും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇപ്പൊ ഒന്നത് ഈ ഡെസിമൽ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ട് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് അപ്പൊ അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻ നമ്പർ മൂന്നാണ് അതേപോലെ നോക്കാം അറുപത് എഴുന്നൂറ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അവസാനം നമ്മൾ പരിഗണിക്കില്ല കാരണം നടുവിലുള്ള പൂജ്യം മാത്രമേ പണി പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതും മൂന്ന് കെ മൂന്
അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഗണിക്കും പറഞ്ഞു അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് മറ്റേ നേരത്തെ പരിഗണിക്കില്ല ഡെസിമൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡെസിമൽ ഉണ്ടാ ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം പൂജ്യം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട് പറയാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലും പറയാം കാരണം ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടോണ്ട് അവസാനത്തെ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് അതിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് നയൻ സീറോ സീറോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര പറയാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറും നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ആറും നമുക്ക് പറയാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് നയൻ സീറോ സീറോ ഡെസിമൽ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഡെസിമൽ എവിടെ നോക്കണേ നമ്മള് നമുക്ക് തെറ്റി ഡെസിമൽ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മള് നോക്കിയില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡെസിമൽ രണ്ട് സീറോകൾക്കാണ് ഇടയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് എത്രാമത്തേനകത്താണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തേനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് സീറോകൾക്കിടയിലാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കില്ല പൂജ്യം മാത്രം എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഓർമ്മണ്ടോ അതേപോലെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക പോയിന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം എടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ അതിന്റെ നാലാണ് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് നമ്പർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയോ നാല് പോയിന്റ് ഒരു ഏഴായിരം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചാന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇത് പഠിച്ച ഏകദേശം നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിന് പരീക്ഷയും പബ്ലിക്കിന് എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു പിന്നെ ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻ നമ്പേഴ്സിനകത്ത് ഒരു സയന്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് സയന്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ സയന്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ സയന്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മള് ഒരു എന്താ പറയാ എക്സ്പ്രസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാല് എ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ബി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സ്മാൾ ലെറ്റർ ബി ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഒന്ന് മുതൽ പത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് എ എന്നാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആവാം കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഈ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ നാല് പോയിന്റ് എഴുന്നൂറ് ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്നാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ ഈ ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ എന്നുള്ളത് അവിടെ ഫിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ടെൻ എന്നുള്ളത് അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ത്രീ ഇടാൻ കാരണം ഇവിടെ പോയിന്റ് കൊടുത്തു ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കൊടുത്തു അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമ്മള് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാ ഇത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മള് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറേ ഇറലവന്റ് ആണ് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആണ് അതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് മിക്കവാറും ചോദിക്കുക രണ്ട് കോളങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഒന്നിനകത്ത് കുറെ നമ്പറുകൾ തരും കുറെ കുറെ നമ്പർ തരും ഇവിടെ അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻ നമ്പർ എഴുതാൻ പറയും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക അതേ ആ സമയത്ത് ഒരു കോളത്തിനകത്ത് ഇവിടെ ഈ നമ്പർ തരുന്ന കൂട്ടത്തില് ഏകദേശം ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ളത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻ നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ ഈ ഈ ഇൻറ്റുവിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കിയേ വേണ്ട അല്ലാതെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടോ മൊത്തം നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ അതായിരിക്കും എന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻ നമ്പർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് രണ്ട് ഈ ഇൻറ്റുവിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള 
റിലേറ്റീവ് ഇറർ റിലേറ്റീവ് ഇറർ ഓർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇറർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇറർ എന്ന് പറയുന്നു റിലേറ്റീവ് ഇറർ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇറർ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം റിലേറ്റീവ് ഇറർ പിശകിന്റെ കേവല വിലയുടെ മീനും അളവുകളുടെ മീനും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധത്തെ ആണ് നമ്മൾ ആപേക്ഷിക പിശക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഇറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം റേഷ്യോ റേഷ്യോ ആണ് ബിറ്റ്വീൻ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് മീൻ റേഷ്യോ ഓഫ് മീൻ മീനിന്റെ റേഷ്യോ മീൻ അബ്സല്യൂട്ട് മീൻ അബ്സല്യൂട്ട് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ മീൻ അബ്സല്യൂട്ട് ഇറർ അതിന് നമ്മൾ ഒരു പേര് പറയും അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഡെൽറ്റ എ മീൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടു ദ മീൻ ഡെൽറ്റ ടു മീൻ ഡെൽറ്റ പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാ പറയാ ടു മീൻ ഡെൽറ്റ ടു മീൻ എ മീൻ എ മീൻ അപ്പൊ ഏതിന്റെയൊക്കെയാണ് ഡെൽറ്റ എ മീനിന്റെയും എ മീനിന്റെയും തമ്മിലുള്ള ആ റേഷ്യോ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷേഡ് ആ റേഷ്യോ വാലിറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷേഡ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെൻ ദ റിലേറ്റീവ് എറർ ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഇതിന് നമ്മൾ എക്സ്പേഴ്സൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സൻറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ മറ്റൊരു പേര് പറയുന്ന ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇറർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇറർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇറർ കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഇത് കാണാൻ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഡെൽറ്റ എ ബൈ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ എ ബൈ മീൻ ഡെൽറ്റ എ മീൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഡെൽറ്റ പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റ എ മീൻ മോളിട ഡെൽറ്റ എ മീൻ ബൈ പിന്നെ എന്താ അടിയിൽ വേണ്ടത് ഡെൽറ്റ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് എ മീൻ എ മീൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആ എ മീൻ നമ്മൾ എ എം എന്നോട് സൂചിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇൻറ്റു നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻറ്റു എന്തൊരു സാധനത്തിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇറർ കാണാൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇറർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഡെൽറ്റ എ മീൻ ബൈ എ മീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇറർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കാം എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇറർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇറേഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇറർ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചുണ്ട് ഒന്ന് ഇറർ ഓഫ് സം ഓർ ഡിഫറൻസ് സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൂട്ടുക ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുറയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വേണം സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുക ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ സമ്മ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ പറയാ ഇപ്പോ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ആണെന്ന് കൂട്ടുക സമ്മ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് ബി ആണെന്ന് കൂട്ടുക ഡിഫറൻസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആകെ ഇറർ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഇസഡ് എന്ന് എടുത്തിട്ട് എന്ത് എഴുതാം ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി എന്നാക്കി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഇറേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ ഇസ് ഡിസിക്കൾ ടു ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് ഇത് ഡെൽറ്റ ആണ് കേട്ടോ ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി എന്നാക്കി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പിശകിന് പറഞ്ഞതാണ് ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി ഓക്കെ അതാണ് ടോട്ടൽ ഇറർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇറർനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്നുകിൽ സം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താ നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഏതാ വേണ്ടത് രണ്ടാമത് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് 
equation product okay product and quotient product and quotient is move up ball product and one the unique quotient and one the irregular higher on a follow good on a follow up on a movie then is a dc equal to a b and the good on a follow is a dc equal to a by b and the bottom and the higher on a follow my turn on a market to the camp okay but then i'm gonna finalize it in the mall delta is a dead by z is equal to delta a by a plus delta b by b okay to move it is done with you don't know the day total error and slow new movie moon i'm a tidy you know can i get moon i'm a tidy moon i'm tidy the other number no can you hear are in case of measured quantity raised to power measured quantity number measured क्वांटिटी क्वांटिटी डेल by z अन्नु कोड़ुत्ते टे नम्मुगी अधिने k delta a by a एन्न एमाट्टी एड़ुदानम एड़ुदान पडिक्यानम इन्यान z is equal to a raised to k इन्यान measured quantity ने मम्म मुगल्ले के raise येदु raised to the power z is equal to a raised to k आने हम्मल total error आक्के एड़ुदुम्बोल एड़ुदान्टे रीधियान delta z by z is equal to k delta a by அவன் நம்மலு இப்பாடம் மொத்தமாயிட்டும் அதை பரிக்சைக்கி வேண்ட பாகுங்கள் எடுத்து கிருத்தியதையோட படிச்சு எந்தங்களும் டாவுட்டும் நீங்கள் நீங்கள் கம்மன் செய்யனம் சோதிச்சாமதி பரங்கிதரா okay thank you thank you for watching my video okay bye